హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వైబ్స్ ఆఫ్ హెల్దీ హోమ్ ఇవాళ వీడియోలో మనం కేక్ డెకరేషన్ కోసం యూజ్ చేసే పైపింగ్ నాజిల్స్ని మనం ఇంట్లో పేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ట్యూబ్స్ని వేస్ట్గా పారేస్తాం కదండి వాటిని పారేయకుండా వాటితో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి అలానే ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న గంట సింబల్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ముందుగా మనం అయిపోయిన రెండు ఖాళీ పేస్ట్ ట్యూబుల్ని తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క దాని నుంచి మనం రెండు నాజిల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని చివర కట్ చేసుకోవాలి అలానే మనం ముందు వైపును కూడా ఎటువంటి వంకర్లు లేకుండా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న రెండు ట్యూబ్స్ని కూడా ఇలానే కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిని వాటర్తో పేస్ట్ లేకుండా బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి వాటర్తో బాగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఇంకొక సైడ్ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి వీటిని వాటర్తో బాగా క్లీన్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీని నుంచి పేస్ట్ వాసన అనేది రాకుండా వేడి నీళ్ళల్లో ఒక అరచక్క నిమ్మరసం పిండుకోవాలండి నిమ్మరసం పిండిన తర్వాత ఈ వాటర్లో మనం కట్ చేసుకున్న వాటిని వేసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటిని నీళ్ళల్లో వేసినప్పుడు ఇవి మునిగేలాగా వేయాలండి అలా అయితే మనకి పేస్ట్ వాసన అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత వీటిని బయటకు తీసి పొడి క్లాత్తో వాటర్ అనేది లేకుండా నీట్గా తుడుచుకోవాలి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి వీటిని ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు అంచులు రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకుని నీట్గా ఎటువంటి వంకర్లు లేకుండా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం రెండింటిని ఫోర్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వీటితో నాజిల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి ముందుగా దీనిలో ఒక దానిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక కోన్ లాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత కోన్ లోపల వైపు మన మిడిల్ ఫింగర్ని గనక పెట్టినట్లయితే మనకి పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ బాగా కుదురుతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని కదలకుండా టైట్గా సెల్లో టేప్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి రౌండ్గా చుట్టూ స్టిక్ చేసుకోవాలండి ఇలా స్టిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి లేయర్స్ అనేవి కదిలిపోకుండా టైట్గా ఉంటుంది చూసారు కదండి కోన్ని ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా కోన్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుని పై వైపున నీట్గా రౌండ్ షేప్లో వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి బాగా ఎక్కువ కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి లైట్గా అంటే మొత్తం అంతా ఈక్వల్గా ఉండేలాగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదే విధంగా మనం నాలుగింటిని కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి మనకి నాలుగు కోన్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ముందుగా లీవ్ షేప్ ఉండే నోజుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఒక కోన్ తీసుకుని దీనికి చివరి వైపున ఒక రంగుళం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించిన విధంగా రెండు వైపులా కూడా కొద్ది కొద్దిగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు వైపులా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో వి షేప్లో వచ్చేలాగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి
చూశారు కదండి వి షేప్లో వచ్చింది ఇదే విధంగా రెండో వైపు లేయర్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి చూశారు కదండి మన లీఫ్ నోజిల్ అన్నది ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కోర్ని తీసుకుని రోజ్ నోజిల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దీనికి కూడా మనం చివరి వైపున ఒక అరంగుళం కన్నా కొంచెం తక్కువగా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి హోల్ కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం సైడ్ నుంచి క్రాస్గా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇలా కట్ చేసుకుని గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి రోజ్ నోజులు అన్నది రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కోని తీసుకుని బాస్కెట్ నోజుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దీన్ని కూడా కోన్ చివరి వైపున ఒక రంగులం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకవైపున మాత్రమే చిన్నగా జిగ్ జాగ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి జిగ్ జాగ్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ ఎక్కువగా కట్ చేసుకున్నట్లయితే అది షేప్ అన్నది మారిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకుని గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి బాస్కెట్ నోజుల్ అన్నది కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కోన్ని తీసుకుని స్టార్ నోజుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దీనికి కూడా కోన్ చివరి వైపున ఒక అరంగుళం వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హోల్ని జిగ్ జాగ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి దీనికి జిగ్ జాగ్ షేప్ అనేది బాస్కెట్ నోజుల్ కంటే కొంచెం పెద్దగానే రావాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ కొనల్ని లోపల వైపుకి కొద్దిగా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి స్టార్ నోజుల్ అన్నది రెడీ అయిపోయినట్లేనండి చూసారు కదండి ఇంట్లో ఉండే వాటితోని ఈజీగా పైపింగ్ నోజిల్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్